ஓகே மீண்டும் ஒரு முறை அனைவருக்கும் இனிய மகிழ்வான மாலை வணக்கத்துடன் இந்த பயிற்சி வகுப்பிற்குள் நாம் செல்வோம் இதில் நம்மளுடைய ஆந்தம் போட்டுட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் கருவாக்கி உருவாக்கி எனையாண்டு காத்தருளும் இறைவா நன்றி எங்கும் நிறைந்தோனே எல்லை இலாதானே எங்கேயும் எப்போதும் என் குலம் காப்பவனே நெஞ்சம் துணிய துணையாய் வருவாய் நேர்மறை உணர்வுகள் பெருகிடச் செய்வாய் உடலில் உறுதியை பெரிதாய் தருவாய் உனை உணரும் அறிவை என்னுள்ளருள்வாய் சுற்றமனைத்தும் காப்பவனே செய் தொழிலில் ஏற்றம் தருபவனே எடுத்த செயலில் வெற்றி கொடு என் ஆற்றல் பெருகிட அருளை கொடு கருவாக்கி உருவாக்கி எனையாண்டு காத்தருடும் இறைவா நன்றி வல்லமை தந்து நீ வளர்ச்சி கொடு அகத்திலும் புறத்திலும் மலர்ச்சி கொடு வளர்ச்சி கொடு வளர்ச்சி கொடு வளர்ச்சி கொடு மலர்ச்சி கொடு நன்றி நண்பர்களே இன்றைய பயிற்சி வகிப்பிற்கு வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வருக வருக என இருதர கூப்பி வரவேற்கிறோம் இன்றைய பயிற்சி வகுப்பு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பெஷல் பயிற்சி வகுப்பு ஏன்னா நம்ம வந்து குரூப்ல போட்டிருந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அண்டர் ரைட்டிங் ரூல்ஸ் நம்ம வந்து நம்மளுடைய நம்மளுடைய தொழில வந்து ரொம்ப மிக மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய கத்துக்கணும் நிறைய கத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா எல்லாமே வந்து மாறிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் நம்மளுடைய முகவான்மையில நம்மளுடைய தொழில்ல நடந்துட்டு வருது அதனால பாத்தீங்கன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு அப்டேட்டடா இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம பீல்டுல போய் நம்ம வந்து நம்ம வந்து பிரகாசிக்க முடியும் பிளான் டீடைல் ஆகட்டும் அண்டர் ரைட்டிங் ரூல்ஸ் ஆகட்டும் இன்னும் நமக்கு தேவையான எல்லா விஷயமும் பாத்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் அப்டேஷனோட இருந்துட்டே இருந்தாதான் நமக்கு எந்த நேரத்துல எந்த ஒரு சந்தேகம் எந்த ஒரு கேள்வி எது வந்தாலும் நம்ம வந்து அதுக்கு திறம்பட பதில் அளித்து நம்மளோட பிசினஸ் வந்து நல்லா பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதுல ஒரு எந்த வித ஐயமும் கிடையாது அந்த வகையில் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எஸ் எஸ் என்ஜி குழுமத்திற்காக நிறைய அப்டேஷன்ஸ் நம்ம வந்து கொடுத்துட்டே வந்துட்டு இருக்கோம் அதுல முக்கியமா வந்து நம்மளுடைய கேசார் சாருடைய பங்கு வந்து மிகப்பெரிய அளப்பரிய பங்கு அவருக்கு இருக்கிறது ஆஹ் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அதை ரொம்ப தெளிவா ரொம்ப நீட்டா அழகா புரிய வைக்கிறதுல கேசார் சாருக்கு நிகர் அவர் தான் சோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு வந்து அண்டர் ரைட்டிங் ரூல்ஸ் இப்ப நமக்கு தெரியும் அண்டர் ரைட்டிங் ரூல்ஸ் நிறைய மாறி இருக்கு அந்த மாறி இருக்கிற அண்டர் ரைட்டிங் ரூல்ஸையுமே வந்து அஹ் கொஞ்சம் எளிமையா புரியுற மாதிரி ஈஸியா பிரிச்சு பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா நம்ம ரொம்ப தெளிவா இருக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா முன்னாடி எவ்வளவு இருந்துச்சு என்எம்எஸ் என்எம்ஜி என்எம் பி அப்படின்ட்டு நிறைய இருக்கும் அதெல்லாம் இப்ப மாத்தி வேற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க அத வந்து பார்ட் பை பார்ட்டா நம்ம வந்து எளிமையா புரிஞ்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு பார்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கறதுக்காக தான் சார் வந்து இன்னைக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க சோ அண்டர் ரைட்டிங
இன்னைக்கு பார்ட் ஒன் பார்க்க போறோம் அடுத்தடுத்த வாரங்கள்ல வந்து பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீன்னு அது அழகா ஃபுல்லா புரியற அளவுக்கு நமக்கு சொல்லி கொடுக்க இருக்காங்க சோ இன்னைக்கு இந்த அண்டர் ரைட்டிங் ரூல்ஸ தெளிவா நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறதா வந்து இருக்கும் கேசர் சார் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் சார் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் சார் டைம் ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் துவக்கத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு தலைவர் இல்லாம எனக்கு அவர் பின்னாடி ஒரு சப்போர்ட்ல இருப்பார் நினைச்சே பேசிட்டு இருப்பேன் பிசிக்கல் அந்த உலகத்துல இல்ல ஆனா அந்த அந்த கிளிக் பண்ணோன்னு சுந்தரம்ங்கிறதான் வருது அதனால அவரோட குவாலிட்டிஸ் பத்தி நம்ம நிறைய அனுப்பிச்சிருந்தேன் இருந்தாலும் என்னோட இந்த நம்ம கம்மிங் செஷன்ஸ் எல்லாமே அவருக்கு தான் அதை டெடிகேட் பண்றேன் ஸோ அவரோட அவரோட ஆசையினால சமர்ப்பிக்கிறேன் அவரோட குவாலிட்டிஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு வில் ஆல்வேஸ் பி தேர் என்னோட எல்லா விதமான பிபிடிலையும் நம்ம இதுதான் வரும் செல்ஃப்லெஸ் அன்ஈக்வல்டு அவரை நிகருக்கு அவர் சொன்ன மாதிரி அவருக்கு நிகர் யாருமே கிடையாது நோட் ஒர்த்தி சொல்ல தகுந்த டிலிஜென்ட் எதுலையுமே ஒரு உள்ள பூந்து அவருக்கு என்ன தெரியாத உடனே ஒரு போன் அடிச்சு காலங்காத்தால போன் வருவா போன் வருவான்னு இப்போ ஒரு இருபது நாளா காத்துட்டு இருக்கேன் பட் நோ நான் வாக்கிங் போறவர் தான் என்கிட்ட பேசுவாரு இப்ப அந்த மணி ஓசை எனக்கு கேட்க மாட்டேங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மேபி அங்க இருந்து அவர் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் நினைக்கிறேன் ஐ நோ அஃபெக்ஷனேட் எல்லாரடி ஒரு அஃபெக்ஷன் இங்க சென்னை வந்திருக்கிறப்ப உங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா அவரை பத்தி நான் சில இது சொல்லி ஆனும் அப்படியே ஒரு பார்த்தவொன்னா பாச மலையில அழுதுட்டாரு அவர் எமோஷனல் கம்ப்ளீட்லி ஹி ப்ரோக் அவுட் உங்களுக்கு தெரியாது ரொபஸ்ட் அதாவது அவரை மாதிரி ரெப்யூட்டபிள் ஒரு மதிப்பு அதாவது லீடர் அந்த ஜி ஜிஐசி மீட்டிங் எல்லாம் கூட பார்த்தேன் அக்சசபிள் நீங்க எப்ப போன் பண்ணாலும் டக்குன்னு எடுக்கட்ட உடனே அடுத்து கூப்பிட்டாரு மெக்னானிமஸ் என்ன உண்டோ நம்ம அன்னி பாருங்க தண்ணி பாட்டு கொடுக்கறது சாப்பாடு கொடுக்குது பிளாட்ஃபார்ம் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போகலாம் சோ அதனால அந்த சுந்தரம்ங்கிறது டினோட்ஸ் எவ்வரி லெட்டர் என்னங்கிறது அது நம்ம எல்லாரும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவரோட ஆசையினாலதான் இது நடக்கிறது இந்த குடும்பம் நம்ம இனிவே நிறைய பேசிட்டு இருக்கலாம் சோ இனிமே அவரோட ஆசிரியருடன் சரவணன் மற்றும் அமுதா மேடம் மற்றும் அனைத்து எனது அன்பான எஸ் எஸ் என் ஜி குறிப்பினர் அனைவரையும் மாலை வணக்கத்தை சொல்லிக் கொண்டு வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இன்றைய செஷன் கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா இருக்கலாம்னு பாக்குறேன் யாரே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா சார் கொஞ்சம் இதுவா இருக்கலாம் யாரே இது பண்ணலாம் இன்னைக்கு வந்து பேக் டு பேசிக்ஸ் ஸ்ட்ரைட் எலமெண்டரி ஸ்கூல்ல இருந்தா நடத்த போறேன் டெலிங் யூ பார்ட் பத்து கூட போகலாம் அண்டர் ரைட்டிங் அது அடுத்து அந்த சப்ஜெக்ட் முடிச்சாதான் நான் நெக்ஸ்ட் செஷனுக்கு சரவணன் சார்ட ஒத்துமே பட் நீங்க எல்லாரும் கிளியர் சொன்னாதான் ஐ வில் கோ நெக்ஸ்ட் இன்னைக்கு வந்து பேக் டு பேசிக்ஸ் ஒன்லி எலமெண்டரி லெவல் எல்கேஜி ஆர் ப்ரிகேஜி நீங்க என்னால தப்பா நினைச்சுக்கலாம் நீங்க வந்து எஃபிஷியண்டாவும் இருக்கலாம் நீங்க எல்லாம் மேபி போஸ்ட் கிராஜுவேட் லெவல்ல இருக்கலாம் பட் நான் அப்படி நடத்த போறது இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு ஏன்னா இதுல வேற மிக்சட் பீப்புள் யா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாம இருக்கலாம் என்னடா இருந்தாலும் சொன்னதே பிளேட் போட்டு நீங்க நினைக்கலாம் பட் தப்பு இல்ல பட் நான் அப்படிதான் பிளேட் போட போறேன் ஓகே சரி லெட் அஸ் கெட் இன் டு தப்ஜெக்ட் அண்டர் ரைட்டிங் என்ன சார் அண்டர் ரைட்டிங் என்ன பெரிய அண்டர் ரைட்டிங் சரி நான் இப்ப இன்டராக்டிவ் செஷனுக்கு வரேன் ஃபர்ஸ்ட் யாரோ ஒருத்தர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க உங்க வீட்டுல பொண்ணு இருக்காங்க வச்சுக்கோங்க கல்யாணத்துக்கு ரெடியா இருக்காங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க எனிபடி கேன் சே ஃபியூ வேர்ட்ஸ் தலைவருடைய எதிர்பாராத மறைவுக்கு பிறகு பெருத்த மன உழைச்சலுக்கு அப்பாற்பட்டு இது போன்ற முயற்சிகளை கண்டு மனம் வியப்படுகிறது பொதுவாக இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு நான் கூட்டங்களிலே கலந்து கொள்வதை மிகவும் தவிர்த்து வந்தேன் ஏனென்றால் அந்த மன உளைச்சல் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பை உண்டாக்கியது அது யாராலும் மறுக்க முடியாது ஆனால் தங்களை போன்ற நற்சிந்தனையாளர்களின் முயற்சிகளுக்கு சிறப்பான ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்க வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனையோடு இங்கு இன்று நான் தாமதமாக தான் வந்தேன் கொஞ்சம் அதுக்காக நான் வருத்தம் தெரிவிக்கிறேன் ஆனாலும் ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் ஒரு புதிய சிந்தனையை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்ற 
அன்பு சிறப்பு தலைவர்களுக்கு நன்றிகளை பரிமாறுகிறேன் ஐயா வந்து இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு வழக்கமாக அது சித்தமான ஒன்று நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் எனது பங்கேற்பு பொருத்தமானதாக இருக்கும் சரி இப்ப நான் சொல்றேன் சார் உங்களுக்கு கல்யாண வயசுல ஒரு பொண்ணு இருக்கு ஆமா ஐயா அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பாக்குறீங்க நீங்க என்ன எதிர்பார்ப்பீங்க உங்க மாப்பிள்ள எப்படி இருக்கணும் அதுக்கு நீங்க என்ன என்ன மாதிரி எல்லாம் பேக்ரவுண்ட் செக் பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க ஓகேங்க பிள்ளை வந்து மினிமம் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் அப்படி இல்லைன்னா ரிசர்ச் ஸ்காலராக இருக்கணும் நல்ல பண்புகள் உடையவராக இருக்கணும் அவருடைய குடும்ப பின்புலம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு தலைமுறையாவது தெரிஞ்சவங்களா இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஏனென்றால் இன்றைக்கு வந்து அவசர கல்யாணங்கள் அவசை உண்டாக்குகிறது என்பது நான் கற்றுக்கொண்ட பாடம் அதனால பிள்ளை மினிமம் ரிசர்ச் ஸ்காலர் குடும்ப பின்புலம் ரெண்டு ஜெனரேஷன் அப்பா தாத்தா ஆனா அதுக்கு பின்னாடி நம்ம ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ண முடியாது இது என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு மூன்றாவது மூன்றாவது ஓரளவுக்கு குடும்ப வருமானத்திற்கு அப்பாற்பட்டு சேமிக்கிற அளவுக்கு ஒரு இருபது சதவீதம் மிச்சம் பண்ற அளவுக்கு வருமானம் உடையவரா இருந்தா போதும் சரி இன்னும் ஒருத்தருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் கவர் பண்ணிட்டாரு வேற ஒருத்தர்ட்ட இருந்து என்ன வருதுங்கிறத நான் பாக்குறேன் முனுசாமி சார் முன்னாடி ஆல்ரெடி இப்ப எனக்கு அந்த ஒரு பொண்ணு இருக்கு எனக்கு ரெண்டு பொண்ணுங்க சார் எனக்கு சார் சொல்றது கேக்குதா கேக்குது சொல்லுங்க எனக்கு பசங்க கிடையாது ரெண்டு பொண்ணுங்க மட்டும் தான் கட்டி கொடுத்த பிறகு நம்ம இருக்கோம் இல்ல அவங்க வந்து நிம்மதியா இருக்கிறாங்க நம்ம இல்லைனாலும் நம்ம இருக்க இல்ல இல்லைன்ற ஃபீல் இல்லாம அந்த ஃபேமிலியோட இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஃபேமிலி நான் பார்ப்பேன் சார் ஸோ கட்டி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணீங்க எப்படி அதை இது பண்ணீங்க புரியல சார் இப்ப கட்டி கொடுத்த அப்புறம் பத்தி நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க கட்டி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி உங்க பொண்ணுக்கு எப்படியா வரன் வேணும் எனக்கு <laughs> 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 ஆரோக்கியமா <laughs> அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் சார் இப்ப வந்து எல்லாருமே படிச்சிடறாங்க சார் ஆனா வந்து ஹெல்த்துக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஹெல்த்தியா இருக்காங்களா அப்படின்னு பாக்கணும் சார் ஒன்னும் சரி மாப்பிள்ளையும் சரி ஹெல்த் வைஸ் நல்லா இருக்காங்களா எப்படி இப்ப ஒரு காலேஜ்ல அட்மிஷன் போட்டா கூட ஃபிட்னஸ் சர்டிபிகேட்டோட வர சொல்ற மாதிரி ரெண்டு பேருமே மேட்சிங்கா இருக்காங்களா ஒருத்தர் ஒருத்தர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு இதோட இருக்கணும் சார் பணம் வந்து எல்லாருமே பார்ப்போம் சார் எல்லா பேரண்ட்ஸுமே படிப்பு இருக்கா பணம் இருக்கா எல்லாமே பார்ப்போம் சார் ஆனால் வந்து ஹெல்த் வைஸா அக்செப்டபுளா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மேட்ச் ஆகுறாங்களா அப்படின்னு பார்க்கணுங்க சார் எனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டாக படுதுங்க சார் சரி சரி ஆ பன்னீர்செல்வம் சார் நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க அதோட முடிச்சுக்கலாம் அடுத்தது போகலாம் பன்னீர்செல்வம் சார் ஆ சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் கே சார் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஆ பெண்ணை விட ஒருபடி கொஞ்சம் மேல் படிப்பு அதிகமாக இருக்கலாம் இல்லை வருமானம் அந்த பெண்ணை விட அதிகமாக இருக்கலாம் ஒருபடி மேல் அவ்வளோ அதுதான் எதிர்பார்ப்பு இருக்கலாம் இதுதான் இப்போ நமக்கு பர்சனலாக வர்றப்போ இவ்வளவு எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கு நம்ம ஃபேமிலி நம்ம பொண்ணு நல்லா இருக்கணும் அவர் சொன்னார் பண்ணுங்க தேவ ஏழுமலை எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டாரு நல்லா படிச்சிருக்கணும் பணம் கையில் இருக்கணும் நல்ல பண்புகள் இருக்கணும் ஹேபிட்ஸ் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி எல்லாருமே நீங்க சொன்னீங்க இவங்க ஹெல்த் வைஸ் அதையும் சொன்னாங்க அக்ரி ஹெல்த் வைஸ் இருந்தா கூட 
அங்க வந்து ஒரு வருமானம் ஈட்டி அந்த நம்ம பொண்ணை கண்கலங்காம பாத்துக்க கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கா திஸ் இஸ் ஃபார் தி அரேஞ்சு மேரேஜ் இப்ப லவ் மேரேஜா இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களே இப்ப எல்லாருமே மெச்சூர்டு கேர்ள்ஸ் மெச்சூர்டு பாய்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த பையன் எப்படி இருக்கா என்ன இது தெரியும் சம்டைம் அந்த ஏஜ்னால கொஞ்சம் மோகம்னால பேக்ரவுண்ட் செக் பண்ணாம சில ஃபெயிலியர்ஸும் வருது அதை பத்தி லெட்டர்ஸ் நாட் கெட் இன் டு தட் வி ஆர் டாக்கிங் ஹியர் ஓன்லி ஆன் தி அரேஞ்சு மேரேஜ் பர்பஸ் இதுதான் சார் திஸ் இஸ் த அசஸ்மெண்ட் திஸ் இஸ் இதுதான் எல்ஐசி நம்மளோட முகவர்த்தை எதிர்பார்க்கிறது நம்ம என்னமோ எம்டிஆர்டியானும் தப்பா நினைச்சுக்க வேண்டாம் யாரையும் நான் டைரக்டா அட்டாக் பண்ணல எம்டிஆர்டியானும் நம்பர் ஆஃப் லைஃப் அதிகமா வரணும் பிரீமியம் வரணும் டாப்ல இருக்கணும் ஆல் இண்டியா டாப்பர் இதெல்லாம் ரெண்டாவது பட்சம் தான் குவாலிட்டேட்டிவ் பிசினஸ் தான் எல்ஐசி எதிர்பார்க்கிறது அதுக்கு தான் இந்த மாரல் அசார்ட் ரிப்போர்ட் சொல்லுவாங்க பின்னாடி டு சப்ஜெக்ட் இப்ப நம்மளோட ஃபேமிலிக்கு வர்றப்போ நம்ம இவ்வளவு எதிர்பார்ப்புகள் நம்ம பொண்ணு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறப்போ எல்ஐசிக்கு வந்து நம்ம வந்து ப்ராஃபிட்டபிளா அதை கொண்டு போகணும் வி ஆர் த ப்ரைமரி அண்டர் ரைட்டர்ஸ் நீங்க ஒரு கோடியோ அஞ்சு கோடியோ எவ்வளவுனாலும் நீங்க ஆளை பார்த்தா அவங்க ப்ரப்போசல பார்த்தா ஓகேங்கிறாங்க எம்எச்ஆர் எல்லாம் சும்மா போன்ல கேக்குறாங்க அவ்வளவுதான் மெடிக்கல் நடக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்குது யார் ஒரு மார்க்கெட்டிங் மேனேஜரோ ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டரோ யாரையும் பார்ட்டியை போய் பாக்குறாங்களா நான் கேட்கிறேன் Irrespective of the summer shoot, this is the in the background check we are going to do how we are going to do it. That's why again I am telling you, irrespective of the summer shoot, one lakh man is going to be, ten lakh man is going to be, ten lakh man is going to be, this is the background check of the assessment of risk, underwriting, very simple. This is the definition of the English language. உங்களுக்கு புரியற மாதிரி பேக் டு பேசிக்ஸ் கரெக்டா ஒன்பது மணிக்கு முடிச்சிருவேன் அது வந்து இன்கன்க்ளூசிவா இருந்தா நெக்ஸ்ட் வீக் தொடரும் கவலைப்பட வேண்டாம் ஏன்னா கொஞ்சம் டீட்டெயிலா தான் நானும் பேசணும்னு விரும்புகிறேன் ஏன்னா நம்ம மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகணும் என்னோட பாயிண்ட் அவ்வளவுதான் தலைவருக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் இது அதனாலேயே நான் ஒரு வெறித்தனமா இந்த தரம் அண்டர் ரைட்டிங் முடியாம எல்லாரும் ஓகே சொல்லாம ஐ ஆம் நாட் கோயிங் டு டேக் எனி செஷன் இன் தி எஸ் எஸ் எம் ஜி இன் தி கமிங் வீக்ஸ் தலைவருக்கு அருமையான பிடித்த சப்ஜெக்ட் இது அதனால எனக்கு அதுல ஒரு பேஷன் அவருக்கும் ஒரு பேஷன் எல்லாம் எங்கிட்ட தான் கன்சல்ட் பண்ணுவாரு வேற யார்ட்டையும் கன்சல்ட் பண்ணுவாரு சட்வர் கேட்பாரு சோ நம்ம எல்லாருமே பிரான்ச்ல போனா எஸ் எஸ் எம்ஜி ஆளா அதிரணும் அந்த அளவுக்கு ஆத்தென்டிகேட்டடா நீங்க பேச வேண்டும் ப்ரூஃபோட இதுதான் இப்ப தேவயானுமலை சார் சுமதி மேடம் முனுசாமி சார் பன்னீர்செல்வம் எல்லா சொல்ல கருத்துக்களையும் மனசுல வச்சுட்டு நம்ம பொண்ணுன்னு நினைச்சுண்டு நம்ம ஒரு ஆளை எல்ஐசிக்கு நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினால் இந்த மாதிரி சகல விதமான செக்கும் நம்ம பண்ணிட்டு தான் ப்ரப்போசல்ல கையெழுத்து வாங்க வேண்டும் இதுதான் அண்டர் ரைட்டிங் ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா கிளாஸ் முடிஞ்சு போச்சு இவ்வளவுதான் பட் இதுக்கு நம்ம சில இது கேட்கறோம் இல்லையா ப்ரூஃப் கேட்கறோம் இல்லையா இப்போ கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் இதுவும் இன்டராக்டிவா தான் இருக்கும் வேற யாராவது பேசாதவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நீங்க ஒரு ஹவுசிங் லோன் போறீங்க சார் ஒரு ஹவுசிங் லோன் போறீங்க அவங்க உங்கள்ட்ட என்ன கேட்பாங்க யார ஒருத்தருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் சார் தரணும் சார் ஹவுசிங் லோன் ஆர் பர்சனல் லோன் வாட் எவர் இட் இஸ் சங்கர் சுப்பிரமணியன் சார் யார் சொல்றீங்க தரணும் சார் அருமசாமி சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் முனிசிபாலிட்டிலும் <laughs> வணக்கம் <laughs> 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 கேக்குதா கேக்குது கேக்குது சொல்லுங்க சார் 
அதாவது முதல்ல டைட்டில் வெரிபிகேஷன் ரீபேயிங் கெபாசிட்டி அவருடைய அந்த லோன் கொடுத்தா இவர் ஒழுங்கா பணம் கட்டுவாரா அப்படிங்கறத ரீபேயிங் கெபாசிட்டி அப்புறம் ப்ராப்பர்டி லொகேஷன் அந்த ஒர்க்கினஸ் இதெல்லாம் பார்த்து எல்லா விதத்துலையும் அது ஓகே ஆனா லோன் கொடுப்பாங்க சார் டைட்டில் வெரிபிகேஷன் அண்ட் ரீபேயிங் கெபாசிட்டி தான் மெயின் திங் சார் வெரி குட் சரி சுதாபதி மேடம் அதுக்கப்புறம் செந்தில் குமார் வாய்ப்பு கொடுங்க சுதாபதி மேடம் அட்மிட் பண்ணிக்கீங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் சார் முதல்ல எடுத்தோன்னு உங்க ஆதார் கார்டை கொடுங்க உங்களுக்கு லோன் கொடுக்க முடியுமா எலிஜிபிலிட்டி இருக்கான்னு நாங்க மற்ற பேங்க்ல வாங்கிருக்கீங்களா அப்படின்றத பாக்குறத முதல்ல வாங்குறாங்க அதுக்கு பிறகுதான் மற்றது இன்கம் மந்த்லி உங்களுக்கு எவ்வளவு இன்கம் வருது அந்த இன்கம் அடிப்படையில தான் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வயசு என்ன அந்த வயசுக்கு பிறகு டேமு வய வருஷம் போடுறதுக்காக அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க அவங்க இன்கம் தக்கன எலிஜிபிலிட்டி எவ்வளோ கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ கொடுக்குறாங்க மற்ற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் அஸ் யூஸ்வல் எல்லாமே அவர் முதல்ல மூத்த ஒரு முதல் தலைவர் யாரு யாரோ ஒருத்தர் சொன்னார் ஃபர்ஸ்ட் அதாவது சார் சொன்னாங்க அது மாதிரி தான் சார் செந்தில்குமார் செந்தில்குமார் பேச விரும்புறீங்களா வீட்டுலாச்சு தெரிஞ்சுக்கிறேன் <laughs> ஆனால் ஒரு பர்சனல் லோன் ஆட்டம் ஹவுசிங் லோன் ஆட்டம் இதுக்கு அப்பாற்பட்டு இந்த இடத்தில் இவர் வகிக்கிறாரா எத்தனை நாள் இருக்கிறார் யாரு சூரிட்டி போடுறா இவ்வளவெல்லாம் விசாரிக்கிறாங்க ஆனால் எல்ஐசி வந்து அன்செக்யூர்டா ஒன் குரோர் ஒரு பாலிசி கொடுக்கிறது இட் இஸ் நத்திங் பட் லோன் எப்படி அவர் பாலிசி எடுத்து இரண்டாவது மாதம் இறந்து போனாலும் ஒரு கோடி எல்ஐசி கொடுத்தாங்க லைபிலிட்டி அவர் எவ்வளவு கட்டுவார் அசிமிங் ஒரு அஞ்சு லட்சம் வச்சுப்போம் ஏழு பிரிமியம் வாட்டர் வாரண்டி ஆர் குவார்டர்லி அப்போ திஸ் இஸ் அன்செக்யூர்டு லோன் பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த ரிஸ்க் எல்ஐசிக்கு நம்ம கொடுக்கிறோம் அப்போ வி ஆர் கனெக்டிங் தி எல்ஐசி அண்ட் தி பாலிசி ஹோல்டர் அப்போ இந்த பிரிட்ஜ் வந்து நம்ம இந்த பிரிட்ஜ் எல்லாம் தான் டாக்குமெண்ட்ஸ் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் அப்போ இந்த அன்செக்யூர்டு லோனு மிச்சவங்க எல்லாமே அட்லீஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை மாத்திக்கேஜ் பண்ணி பண்றாங்க இதே மாதிரி தான் இப்ப நம்ம கல்யாணம் பொண்ணு பாக்குறப்போ அவர் கடைசி வரைக்கும் வச்சு காப்பாற்றுவாரா படிப்பு இருக்கா வருமானம் இருக்கா அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறோம் இல்ல நம்ம பொண்ணை கண்கலங்காம பாப்போம்னு இப்ப இதே தான் எல்ஐசியில கொண்டு வந்திருக்காங்க பிரைம் போக்கஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் இன்கம் தட்ஸ் இட் நான் மெடிக்கல் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சொல்றோமே அத பத்தி நான் இன்னைக்கு பேச போறது இல்ல ஆனால் ரீசன் ஃபார் டூயிங் தட் கல்யாணத்துக்கு நம்ம படிச்சிருக்கானா பாக்குறோம் நம்ம பொண்ணுன்னு வர்றப்போ நல்ல எஜுகேஷன் இருக்கா நல்லா சம்பாதிக்கிறாரான்னு பாக்குறதுக்கு அதே கதையில தான் இப்ப வந்து 
ஸ்பெஷல் எம்எச்ஆர் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஐம்பது லட்சம் ஒரு கோடி சென்னை டிவிஷன் ஒன்ல கம்ப்ளீட் ஆக ஆரம்பிச்சாச்சு ஆனால் பிரான்ச்ல கம்ப்ளீட் ஆகாது உங்களுக்கு தெரியும் முப்பது லட்சத்துக்கு மேல போனா டிவிஷன் ஆபீஸ் ஜோனல் ஆபீஸ் தான் போகும் தட் இஸ் டிஃபரெண்ட் அதை பத்தி அப்புறம் பேசிக்கலாம் ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னா இதுதான் அண்டர் ரைட்டிங் சோ இது உங்களுக்கு புரிய வைக்கணுங்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷன் உள்ள போயிட்டு சப்ஜெக்ட் குள்ள போலான் இருந்தேன் நவ் ஐ எம் கோயிங் டு த சப்ஜெக்ட் சரி அண்டர் ரைட்டிங் ஒரு காருக்கு இன்சூர் பண்றோம் வீட்டுக்கு இன்சூர் பண்ற வீட்டை வந்து பாப்பாங்களா இல்லையா காரை வந்து பாப்பாங்களா இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஆளை பார்த்தா நம்ம பாலிசி கொடுக்கறோம் இதுதான் இதுதான் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இப்ப அண்டர் ரைட்டிங்னா இவருக்கு எவ்வளவு கவர் கொடுக்கலாம் இவருக்கு இவ்வளவு இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கலாமா இவரோட ஹேபிட்ஸ் என்ன எங்க ஒர்க் பண்றாரு இவரோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் என்ன அவங்க அம்மா அப்பா என்ன ஏழு ஏஜ்ல சிறந்து போனாங்களா யாருக்கே டயபெட்டிஸ் இருக்கா இவ்வளவு விஷயங்களை நம்ம அசஸ் பண்ணி பிரைமரி அண்டர் ரைட்டிங் ரோல நம்ம கரெக்டா பண்ணி தான் ப்ரப்போசல் கொடுக்க வேண்டும் இதனாலதான் இந்த மாதிரி எல்ஐசிக்கு கார்பரேஷனுக்கு லாஸ் வராம பாக்குறதுக்கு பேருக்கு தான் அண்டர் ரைட்டிங் சோ நம்மள நம்பி எல்ஐசி பாலிசி குடிக்கிறது நம்ம கொடுக்கற ப்ரப்போசல் ஃபார்ம் வில் பி த டாக்குமெண்ட் பத்திரம் ஃபார் எல்ஐசி பாலிசி வந்து எல்ஐசி இஷ்யூ பண்றது அது பாலிசி ஹோல்டர்ஸ் பத்திரம் சோ இந்த ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதத்தான் இங்கிலீஷ்ல போட்டிருக்கேன் டெபினிஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு சொல்லுவாங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரினா ஃபுல்லா ஒரு ஆளை பத்தி கம்ப்ளீட்டா அவரை அந்த மாதிரி தெரியாம நீங்க பாலிசி வாங்க கூடாது நீங்க என்ன என்னையும் சேர்த்து நானும் தான் சொல்றேன் அந்த மாதிரி அவசர அவசரமா ஏதோ ஒரு பாலிசி கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது குவாலிட்டேட்டிவ் பிசினஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரினா என்ன அவர் வந்து எப்படி கடைசி வரைக்கும் கட்டுவாரா இன்கம் இருக்கா இதெல்லாம் தான் அவருடைய ஹேபிட்ஸ் என்ன திரும்பி திரும்பி அதே தான் நான் சொல்ல போறேன் சோ இந்த மாதிரி கஸ்டமருக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்போட யார் அவரு என்ன பண்றார் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்காரு என்னென்ன கொயரி இருக்கு அவருக்கு சந்தேகம் இருந்தா நம்ம அதை வந்து ரிசால்வ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லா கஸ்டமரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுண்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அனாலிசிஸ் தெரிஞ்சுண்டு தான் ப்ரப்போசல் கேன்வாஸ் பண்ண வேண்டும் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை தான் நம்ம எல்லாரும் இன்ட்ராக்டிவ் பேசணும் இப்ப நம்ம பொண்ணை கொடுக்கறப்ப அவன் தண்ணி அடிப்பானா ஸ்மோக் பண்ணுவானா இவ்வளவு பாக்குறோமா இல்லையா பேக்ரவுண்ட் செக் இதே தான் இங்கேயும் பாக்கணும் அவர் இங்க ஏதாவது ஒரு அசார்டியஸ் நேச்சர் ஆஃப் ஜாப் ஒரு கெமிக்கல் கம்பெனி ஏதாவது கெமிக்கல் ப்ரொடியூஸ் பண்ற கம்பெனி ஒரு பாய்சன் ப்ரொடியூஸ் பண்ற கம்பெனி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டேஞ்சரஸ் ஒரு டெரரிஸ்ட் பார்டர்ல வந்து ஆர்மி இதுல இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் ரிஸ்கி ஜாப் அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி அதே மாதிரி ரேஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஜாப் பண்றாரா இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நம்ம பாலிசி வாங்க கூடாது ரிஸ்கியான ஹாபிஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அவர் வந்து தண்ணி அடிப்பாரா கஞ்சா அடிப்பாரா இதெல்லாம் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு இப்ப வந்து வந்திருக்கிற ரூல் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்மோக்கிங் இருக்கக்கூடாது டுபாக்கோ சீங்க் இருக்கக்கூடாதுங்கிறது இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் நம்ம என்னதான் கொஸ்டின் ப்ரொபோசல்ல நோன்னு போட்டா கூட அதுக்கு வந்து அவ்வளவு வேல்யூ இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் மாரல் ஹசாட் மாரல் ஹசாட் எம்எச்ஆர் சொல்றோமே இது என்னன்னா எந்த ஏதாவது மறைச்சு பாலிசி எடுத்து மறைச்சு இப்ப இன்னைக்கு பாலிசி எடுக்கிறாரு ஒரு கோடிக்கு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு சூசைட் பண்ணிட்டார்னா நம்ம ஃபேமிலிக்கு பணம் கிடைக்க போறதே இல்ல அவருக்கு வேற ஏதாவது வியாதிகள் இருந்து மறைச்சு ஏதே ஒரு டாக்டர் சொல்லியிருக்கலாம் இது ஓடுற வரைக்கும் தான் ஓடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மெடிக்கல்ல ஒரு கோடியே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்றோம் வச்சுக்கோங்க அப்ப அது ரிஸ்க் தானே இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் இன்ஃபர்மேஷனை மறைக்கிறது இந்த மாரல் ஹசார்டு ஹசார்டுனா டேஞ்சரஸ் ஹசார்டுனா எல்ஐசிக்கு ஹசார்டு அது அப்போ இந்த மாரல் ஹசார்டு ரிப்போர்ட் ஃபில்லப் பண்றப்போ எல்ஐசிக்கு லயபிலிட்டி வராம நம்ம பார்த்துருக்கணும் இதுக்கு பேர் தான் எம்எச்ஆர்னு சொல்றாங்க இதை தான் நான் இங்கிலீஷ்ல போட்டிருக்கேன் அதனால எந்த ஒரு காலமும் எந்த ஒரு கொஸ்டினும் விடாம உண்மையா எழுத வேண்டும் ஹெல்த் எக்ஸ்ட்ரா போட்டாலும் பரவாயில்லை இந்த மாரல் ஹசார்ட் எழுதுறதுக்கு தான் உங்களுக்கே தெரியும் ரெண்டு கோடி அஞ்சு கோடினா மாரல் ரெசார்ட் ரிப்போர்ட்டு எம்எம்ஓ இவங்க எஸ்டிஎம்ஓ இவங்க எல்லாம் எழுதணுங்கிறதெல்லாம் இருக்கு பட் நீங்க சொல்ற ஃபேக்ட்ஸ் வச்சுன்னு அவங்க கையெழுத்து போடுவாங்க பிஎம்ஏ ரெண்டு கோடி வரைக்கும் போடலாம் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இருக்கிறோம் எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையும் மறைக்க
மெடிக்கலா அவர் ஃபிட்டா இப்ப யாரா கூட சொன்னாங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவர் மெடிக்கலா ஃபிட்டா அதுவும் முக்கியம்தான் நம்ம பொண்ணை கொடுக்க போறோம் ஆனா அவர் பையன் ஹெல்த்தியா இருக்காரா அவருக்கு வியாதி இல்லையாங்கிறத பார்க்கணும் இல்லையா பினான்சியலா பர்சனலா இந்த மூணும் தான் அதாவது உடம்பு நல்லா இருக்கா அவருக்கு ஃபேமிலி மெடிக்கல் ஹிஸ்டரி அப்பா அம்மா எல்லாம் வந்து சின்ன ஏஜ்ல இறந்து போயிட்டாங்களா இதெல்லாம் தான் அட்வர்ஸ் ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதுக்கு தனி அண்டர் ரைட்டிங் ரூல்ஸ் இருக்கு அறுபது வயசுக்கு கீழே அப்பா அம்மா இறந்து போனாங்கன்னா அது வந்து அட்வர்ஸ் ஃபேமிலி ஹிஸ்டரியில வரும் ரீசன் கேட்பாங்க காஸ் ஆஃப் டெத் கேட்பாங்க ப்ரொபோசல் ஃபார்ம் பார்த்தா தெரியும் ஃபேமிலி ஹிஸ்டரியில இப்போ இரண்டாவது இன்சூரபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இவருக்கு பாலிசி எடுக்கணுமா அப்படிங்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் சும்மா நம்ம ரோட்ல ஒரு தள்ளுவண்டியில போறவருக்கு ஒரு கோடி கொடுக்க முடியுமா அட்லீஸ்ட் ஒரு பெக்கருக்கு பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிறவருக்கு கொடுக்க முடியுமா இந்த இன்சூரபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் அவருக்கு அப்போ அந்த இன்கம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு தான் நம்ம கொடுக்குறோம் பெர்சிஸ்டன்சி இப்ப யாரோ சொன்னாங்க இஎம்ஐ ஒழுங்கா கட்டுவாங்களா இதே தான் சர்வீசிங் ஆஃப் பாலிசி ஒழுங்கா பிரீமியம் கட்டுவாரா பாலிசி லாப்ஸ் ஆகாதா நெட்ஒர்க் அவருக்கு வந்து எப்படி அசட்ஸ் இருக்கு அசையும் சொத்துக்கள் எவ்வளவு இருக்கு அசையா சொத்துக்கள் எவ்வளவு இருக்கு இவரால் ஒரு அஞ்சு கோடியோ பத்து கோடியோ இந்த பாலிசி இவருக்கு தகுதியா இவருக்கு கொடுக்கலாமா கொடுக்கலாமா இப்படிங்கறத முடிவு பண்ணி நம்ம டிசைட் பண்ண அப்புறம் தான் கார்பரேஷன் வில் டிசைட் மூணாவது கமிங் டு த பர்சனல் ஹேபிட்ஸ் ஆக்குபேஷன் எங்க ஒர்க் பண்றாரு அவகேஷன் அது கிட்டத்தட்ட ஆக்குபேஷன் தான் என்ன மாதிரி ஜாப் மேஜர் ஆஃப் ஜாப் என்ன மாதிரி ஜாப் ஒர்க் பண்றாரு ஹாபிஸ் என்னெல்லாம் ஹாபிஸ் இருக்கு அவருக்கு இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு பர்சனல் ஹேபிட்ஸ் நிறைய இருக்கலாம் ஆல்கஹாலிக்கா இருக்கலாம் ஸ்மோக்கிங் இருக்கலாம் அதே மாதிரி நிறைய தேர் ஆர் சோ மெனி ரெசிடென்ஸ் எங்க வீடு இருக்கு வாடகைக்கு இருக்காரா சொந்த வீடா எவ்வளவு இஎம்ஐ கட்டுறாரு எவ்வளவு பணம் கட்டுறாரு மாரல் ஹசார்ட் இந்த ஹசார்ட் தான் இந்த மாதிரி அதாவது எல்ஐசிக்கு லயபிலிட்டி வராம இருக்கிறதுக்கு உண்டான ரிப்போர்ட்டை ஃபுல்லா எழுதுறதுக்கு பேர் தான் மாரல் ஹசார்ட் ரிப்போர்ட் இந்த ஹசார்டுனா எல்ஐசிக்கு நஷ்டம் வரக்கூடாதுங்கிற லாஜிக்ல உண்மைகளை எழுதி கையெழுத்து போடக்கூடியது தான் மாரல் ஹசார்ட் ரிப்போர்ட் சோ இந்த மூணு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் தான் மெடிக்கல் பினான்சியல் பர்சனல் இது தெரிஞ்சாதான் அதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எந்த ப்ரப்போசலும் வாங்க வேண்டும் நான் மெடிக்கலா இருக்கலாம் மெடிக்கல்னா அவரோட ஹெல்த் கண்டிஷனை பார்க்கணும் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் டிசீசஸ் சொல்லுவாங்க நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவருக்கு எதாவது வியாதிகள் இருந்ததா பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணியிருந்தாரா கேன்சர்ல இருந்து இப்ப ரெக்கவர் ஆயிட்டாரா டியூபர் குளோசிஸ் இதெல்லாம் எதுவா இருந்தாலும் மறைக்க கூடாது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு கொஸ்டினர் இருக்கு அது எல்ஐசி பாத்துக்கும் அந்த கொஸ்டினர்ல யூ ஹேவ் டு சப்மிட் இதெல்லாம் தான் நம்ம சொல்றோம் இப்ப ரிஸ்க் ரிஸ்க்னா என்ன இந்த பாலிசி கொடுக்கறதுனால எல்ஐசிக்கு லாஸ் வருமா இதனால எல்ஐசிக்கு லைபிலிட்டி வருமா இவருக்கு பாலிசி கொடுத்தா டேஞ்சரா பெரியலா ஹசாடா சான்ஸ் ஆஃப் லாஸா இந்த அமௌண்ட் கவர்டு பை இன்சூரன்ஸ் வந்து எல்ஐசிக்கு லைபிலிட்டியா வருமா இந்த ரிஸ்க் வந்து நாட் பிளான் பட் எவன்சுவலி ஹேப்பன்ஸ் வித் பினான்சியல் கான்சிக்யூஷன் ஸோ இவருக்கு பாலிசி கொடுக்கறதுனால எல்ஐசிக்கு பினான்சியலா கான்சிக்வன்சஸ் லாஸா வருமா இந்த ரிஸ்க இதுதான் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் இதே தான் மாத்தி மாத்தி சொன்னா கூட ரெப்படிஷனா இருந்தா கூட உங்களுக்கு போர் அடிச்சா கூட இந்த ரிஸ்க வந்து நம்ம ஏன் நான் இவ்வளவு டீடைலா சொல்றேன்னா நம்ம ஈஸியா பாலிசி வாங்கிடுறோம் தட் இஸ் டிஃபரெண்ட் பட் கொஞ்சம் ஏன்னா நம்ம மைண்ட்ல லீட் ஆன அவர்கிட்ட பேசிட்டே இருக்கிறப்ப பாலிசி ஹோல்டர்ஸ் ஏன்னா எங்கேயாவது எல்ஐசியை ஏமாத்துறதுக்கு வேண்டி ஒரு ஒரு கோடியோ அஞ்சு கோடியோ பாலிசி கொடுத்தாங்கன்னா அங்கதான் மாரல் அசார்ட் ரிப்போர்ட் எதுக்கு மாரல் அசார்ட் ரிப்போர்ட் கொடுக்கறாங்க இப்ப முப்பது லட்சம் ஐம்பது லட்சம்னா ஓகே ஒரு ரெண்டு கோடி மூணு கோடினா எதுக்கு எம்எச்ஆர் கேட்கறாங்க வெதர் இஸ் ஒர்க் திஸ் இஸ் ஆர் நத்திங் பட் அகைன் அண்ட் டெல்லிங் யூ அன்செக்யூர்ட் லோன் இட் இஸ் அ லோன் பட் இப்போ லோனா இருந்தா மார்க்கேஜ் ப்ராப்பர்ட்டியை மார்க்கேஜ் பண்றாங்க தட் இஸ் டிஃபரண்ட் பட் இது வந்து அன்செக்யூர்டு லோன் ஒரு மூணு கோடி அஞ்சு கோடி பாலிசி வந்து இஷ்யூ பண்றாரு இன்சூர் பண்றாரு அவர் எவ்வளவு பிரீமியம் கட்ட போறாரு அப்போ அந்த பேலன்ஸ் இமீடியட்டா ஏதாவது நடந்ததுனால் எல்ஐசிக்கு அது லைபிலிட்டி தானே சோ பாலிசி ஹோல்டர்ஸுக்கு அது பினான்சியல் ப்ரொடக்ஷன் பட் எல்ஐசிக்கு லைபிலிட்டி அப்போ இதுக்கெல்லாம் மேல ஹெல்த்தியா இருந்து ரிப்போர்ட் இருந்தா தட் இஸ் டிஃபரெண்ட் அது ரிஸ்க் அசஸ் பண்ணி பாலிசி கம்ப்ளீட் ஆகுதுங்கிறது தட் இஸ் டிஃபரெண்ட் பட் இந்த ரிஸ்க் எல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி தான் பாலிசி வாங்க வேண்டும் இது அகைன
அவரும் மெட்டீரியல் இன்ஃபர்மேஷன் எதையுமே மறைக்காம ப்ரப்போசல்ல சொல்ல வேண்டும் திஸ் இஸ் கால்ட் அபரிமா ஃபைல் எல்ஐசியினோட வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒய் இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஒய் இன்சூரன்ஸ் இருக்கும் வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா இதை படிச்சு பார்க்கலாம் இது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அப்ளிகேஷன் எங்க எந்த ப்ரப்போசல் எது பினான்சியல் லைபிலிட்டி பினான்சியல் கான்ட்ராக்ட்னாலே ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கணும் ஒரு ஜாபுக்கே போறீங்க சும்மா ஜாப் கொடுத்துறேன் அடுத்தது வரேனா கல்யாணத்தை பேசி முடிச்சாச்சு ஹோம் லோன் பத்தி பேசி முடிச்சாச்சு இப்போ ஒரு ஜாபுக்கு போறீங்க அப்போ என்ன கேட்பாங்க நீ என்னப்பா படிச்சிருக்க எங்க இதுக்கு முன்னாடி வேலை பார்த்த உன்னோட ஹேபிட்ஸ் என்ன ஈவன் ஜாபுக்கு போறதுனா கூட மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் சர்டிபிகேட் கொடுத்துட்டு தான் உள்ளேயே எடுத்துக்கிறாங்க கரெக்ட் ஸோ இதே தான் ஈச் அண்ட் எவ்வரி இதுக்கு யாருமே நோ ஒன் கிவ்ஸ் ஃப்ரீ லஞ்ச் எந்த அசஸ்மெண்ட்டுமே இல்லாம எந்த ரிஸ்கும் யாருமே எடுத்துக்க மாட்டாங்க when it is coming to financial contract this is nothing but lig is giving financial contract policy which is unsecured loan again i am telling you you can tell them this is unsecured loan single premium they putting that is different i am talking about only the conventional plan for which namba evlo samasham kudukrom appo idu da application la edhiyume marakkama namba idu pananum நண்பர்களே புரிகிறதா நான் மாட்டு பேசிட்டே போறேன் ரொம்ப பாஸ்டா போறேன்னா சோ இப்போ நெகைன் எப்படி இது ஒரு ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம அப்ளிகேஷனை கொண்டு வரோம் பிரான்ச் ஆஃபீஸ்ல கொடுக்கறோம் அவங்க கிளீன் பண்றாங்க ப்ரப்போசல் ரிவியூஸ் இப்போ டைப் அடிச்சு கொடுக்குறாங்க நம்மள்ட்ட கரெக்டா இருக்கா பாருங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இதுல கரெக்ஷன் அதை தப்பு தப்புன்னு ஏதாவது சொல்லி நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் அண்டர் ரைட்டிங் பண்றாங்க அவர் பாக்குறாரு ஏவோவோ ஏவோவோ இதை பார்த்துட்டு ஓகே இதுல அந்த டாக்குமெண்ட் இல்லை அந்த டாக்குமெண்ட் இல்லைன்னு சொல்றாரு நம்ம ஒழுங்கா எழுதியிருந்தோம்னா இதெல்லாம் ஒழுங்கா இருக்கும் நம்ம வேற ஏதாவது சந்தேகம் வர்ற மாதிரி இருந்தா அவர் உடனே அதுக்கு என்ன இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கீங்களே நீங்க வந்து போன மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் சிசேரியன் ஆப்ரேஷன் ஆயிருக்குன்னு எழுதியிருக்கீங்களே அப்ப அந்த ரிப்போர்ட்டை கொண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ சிசேரியன் பண்ணா பாலிசி கொடுக்கலாம் கொடுக்க கூடாது இல்லை தே வில் ஆஸ் ஃபார் ரிப்போர்ட் சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் வெயிட்டிங் பீரியட் இருக்கு இதுக்கப்புறம் அக்செப்ட் பண்ணுவா வேண்டாமா Doubt in the way, they will refer it to the divisional office. This is called a process flow. In the process flow, the, all insurance companies are doing it, including LIC. So, we can understand this. So, if you have a repetition, you can understand it. If you have a bore, you can understand it. You can understand it. Again, this is the same thing. Age, health, family history, where you are going to be, 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 வேற என்ன லைபிலிட்டி இருக்கு இப்ப எதுக்கு பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் கேக்குறாங்க எங்க சம்பளம் கிரெடிட் ஆகுதோ அந்த மூணு மாசம் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு நீங்க கேட்கலாம் லோனா கொடுக்குறாங்க இட் இஸ் லோன் ஓன்லி ஐ டெல்லிங் யூ அதனாலதான் ஒரு கோடி ரூபாய் நான் மெடிக்கல்ல பாலிசி கொடுக்குறாங்க சோ இதை நம்ம புரிய வைக்கணும் அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ் ஸ்டாண்டர்ட்னா என்ன இவர் தகுதியானவரா நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் கேட்டகரின்னு சொல்றோம் ஸ்டாண்டர்ட் லைஃப் சொல்றோம் ஸ்டாண்டர்ட் லைஃப்னா என்ன ஏஜ் ப்ரூஃப் மாத்திரம் கொடுத்தா போறாரு ஸ்டாண்டர்ட் லைஃப் ஆல் ஃபிட்டா வேலை பார்க்கறாரா பெர்சிஸ்டன்சி இருக்கா சம்பளம் பணம் கட்டுவாரா பிரீமியம் கட்டுவாரா அப்படிங்கறத பாக்குறது தான் இவரோட ஹைட் வெயிட் பில்ட் சார்ட் ஹெல்த் இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடியதுதான் சோ இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து அண்டர் ரைட் பண்ணுவாங்க மெடிக்கல் அண்டர் ரைட் உங்களுக்கே தெரியும் டிபிஏல போறது அதை பத்தி நம்ம ரொம்ப பேச வேண்டாம் நான் ஏன் இவ்வளவு சொல்றேன்னா இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு அண்டர் ரைட்டிங் நமக்கு சாதாரணமாக தெரியலாம் ஆனால் நீங்க வந்து எவ்வரி ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்டையும் நம்ம வந்து அதுக்கு வேண்டிய சார் நீங்க இவ்வளவு சொல்லி இப்படி எல்லாம் பார்த்தா பாலிசி பிசினஸே பண்ண முடியாது சார் அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் பட் அப்படி பண்ணினா நமக்கு நல்லது குவாலிட்டேட்டிவ் பிசினஸ் எல்ஐசிக்கு நல்லது இப்போ ஸ்லைட்டா இப்போ சப்ஜெக்டுக்கு வர அண்டர் ரைட்டிங் இப்போ அசஸ்மெண்ட் பாலிசி கம்ப்ளீஷன் ஒன்னும் இல்ல லோன் சாங்ஷன் சொல்றோம்ல அதே தான் லோன் சாங்ஷன் கல்யாண நிச்சயம் பொறுத்து பத்திரி அடிக்கிறதுக்கு வரும் நிச்சயம் போறோம் இது கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் அண்டர் ரைட்டிங் அப்போ இந்த அண்டர் ரைட்டிங்ல என்னெல்லாம் இருக்கு நான் மெடிக்கல் நான் மெடிக்கல் மெடிக்கலே இல்லாம பாலிசி கொடுக்கலாம் மெடிக்கல் மெடிக்கல் பண்ணி பாலிசி கொடுக்கலாம் பர்சனல் பர்சனல்னா என்ன அவரோட ஹேபிட்ஸ் அவரோட இன்சூரபிலிட்டி பெர்சிஸ்டன்சி நெட்ஒர்க் இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடியது ஹாபிஸ் ஆக்குபேஷன் இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடியது இப்போ இப்ப எல்ஐசி வந்து 
சரவணசார் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இப்ப எல்ஐசி வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க நிறைய ரூல்ஸ் இதுல மூணு கேட்டகரியா பிரிச்சுட்டாங்க நான் மெடிக்கல் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நான் மெடிக்கல்ல பார்ப்போம் ஆனா இன்னைக்கு ஃபுல்லாலாம் பேச போகுது நான் மெடிக்கல பத்தி இவ்வளவு இருக்கு ப்ரிஃபர்டு ஸ்பெஷல் ஜென்ரல் மேஜர் மைனர் இந்த எல்லோ கலர் பாக்ஸ் எல்லாம் நான் மெடிக்கல்ல வந்து விடுகிறது மெடிக்கல் உங்களுக்கு தெரியும் எஃப்எம்ஆர்லயும் பண்ணலாம் ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட்லயும் பண்ணலாம் டிபெண்டிங் ஆன் த ஏஜ் டிபெண்டிங் ஆன் தி பில்டு சார்ட் டிபெண்டிங் ஆன் த சம் அஷ்யூ கரெக்டா சோ இந்த பதினெட்டு டு ஐம்பதுங்கிறது குரூஷியல் ஏஜ் அதனால தான் நான் மெடிக்கல்ல பதினெட்டு டு ஐம்பதுன்னு வச்சிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் ஜீரோ டு ஐம்பதுன்னு சொல்லலாமே ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு நான் மெடிக்கல் கொடுக்கலாம் சோ ஜீரோ டு ஐம்பது இதுதான் மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்டு ஏஜ் குரூப் இதத்தான் நம்ம டார்கெட் பண்ணணும் எதுக்கு எல்ஐசியில ஒவ்வொரு பாலிசிக்கும் மேக்சிமம் ஏஜ் டென்ட்ரி அறுபத்தி அஞ்சுன்னு அப்படி வச்சிருக்காங்க எண்பது வயசு கொடுக்க கூடாதா நான் கேக்குறேன் எண்பது வயசு கொடுக்கலாம் பென்ஷன் பிளான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்பஸ் கொடுக்கலாம் மிச்ச பிளான் ஏன் கொடுக்கல அதுதான் ரீசன் சோ இப்போ இந்த ஐம்பது இது நம்ம நிறைய கிளாஸ்ல காமிச்சிருக்கேன் எப்படி கூட்டி பாத்தீங்களா ஐம்பது வந்துடும் இந்த எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பிப்டிங்கிறது ஏஜ் குரூப் அப்போ பதினெட்டு முப்பத்தி அஞ்சு பாத்தீங்கன்னா மேல பாத்தீங்கன்னா பதினேழு வரும் முப்பத்தாறு நாற்பத்தி அஞ்சு பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு வரும் நாற்பத்தாறு ஐம்பது பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வரும் அந்த முடிஞ்சு கொண்டு ஐம்பது வந்துடும் சோ இந்த ஐம்பதுங்கிறத லக்கி நம்பர் மாதிரி நீங்க வச்சுக்கணும் ஜீரோ டு ஐம்பது இதுதான் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு பாலிசி நம்ம வாங்கணும் நம்மளோட ப்ரிஃபர்டு ஏஜ் குரூப் இதுதான் அப்படிங்கறத மனசுல வச்சுட்டுதான் எல்ஐசி நான் மெடிக்கல்ல ஐம்பது வயசு வரைக்கும் கொடுக்கலாங்கிறது ரொம்ப நாளா இருக்கு கரெக்டா இப்ப அதை ரொம்ப ரிலாக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஜென்ரல் சார்ட் இந்த ஜெனரேஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதெல்லாம் வந்து பிறந்த வருஷம் நம்ம டார்கெட் பண்ண வேண்டியது மோஸ்ட்லி நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் டு நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி செவன் டு டூ தௌசண்ட் டுவெல் இந்த வருடத்துக்குள்ள பிறந்த ஆட்களை தான் நிறைய டார்கெட் பண்ண வேண்டும் அவங்களோட பாப்புலேஷன் தான் கண்ட்ரியில நிறைய இருக்கு அல்மோஸ்ட் நாற்பது பர்சன்ட் அப்போ எதுக்கு எல்ஐசி வந்து முப்பத்தி அஞ்சு வயசு கீழே ஒரு கோடின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாத்தீங்கன்னா தெரியும் செகண்ட் ஜெனரேஷன் தேர்ட் ஜெனரேஷன் Those who are born between 97 to 2012, 1981 to 96, இவங்களுக்கு தான் இந்த ஏஜ் குரூப் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பிலோ ஃபார்ட்டி தான் வரும் அப்ப இவங்களுக்கு தான் செகண்ட் ஜெனரேஷன் தேர்ட் ஜெனரேஷன் சொல்றாங்க மிச்ச ஏஜ் குரூப் எல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் எயிட்டி த்ரீல பிறந்தா இப்ப நூறு வயசு ஆகுதான் இருந்திருக்க மாட்டாங்க லாஸ்ட் ஜெனரேஷன் இது கிரேட்டஸ்ட் ஜெனரேஷன் இப்ப இந்த இரண்டு கேட்டகரியை தான் நீங்க ஜென் எக்ஸ் வரைக்கும் போலாம் அதாவது எக்ஸ் ஒய் இசட்டுவாங்க இப்ப அதை காமிக்கிறேன் இப்போ ஜென்எக்ஸ்னா என்னன்னா அறுபத்தஞ்சுல இருந்து எண்பதுக்குள்ள பிறந்தவங்க அவங்களுக்கு ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டுல இருந்து ஐம்பது இருக்கும் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் பாப்புலேஷன் இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் ஜென்ரேஷன் ஒய் செகண்ட் ஜெனரேஷன் எண்பத்தொன்னுல இருந்து தொண்ணூத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறுல இருந்து நாற்பத்தோரு வயசு இருக்கும் அப்போ கண்ட்ரியினோட பாப்புலேஷன் நூத்தி முப்பது கோடியில முப்பத்தி நாலு பர்சன்ட் இவ்வளவு பொட்டன்சியல் இருக்கு அப்போ அவ்வளவு பேருக்கு நம்ம எலிசி கொடுத்துருக்கோமா பாலிசி கொடுத்துருக்கோமா இல்ல அதனால தான் எல்ஐசி வந்து இவ்வளவு வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணி இந்த ஏஜுக்கு நிறைய கொடுக்க வேண்டும் சொல்லி ஒரு கோடி வரைக்கும் கொடுக்கலாங்கிறதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஜென் இசட் நைன்டி செவன் டு டூ தௌசண்ட் டுவெல் இவங்களை பாத்தீங்கன்னா எப்ப பார்த்தாலும் லேப்டாப்பையும் மொபைல் நோண்டின்னு டெக்ஸேவியா இருப்பாங்க ஸோ ஃபேஸ்புக்கு சோசியல் மீடியா ட்விட்டரு இன்ஸ்டாகிராமு இப்படி ஏதோ நோண்டின்னு இருப்பாங்க நீங்க அவங்கள்ட்ட பாலிசி வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஏதாவது சொன்னா டக்கு உங்கள்கிட்ட பேசிட்டே இருக்கணும் டக்கு டக்கு கம்பாரிசன் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டகரி டெக்ஸேவி அப்போ இதுக்கு அடுத்தது ஜெனரேஷன் ஆல்ஃபா ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு மேல பிறந்தவங்க அது மைனர் கேட்டகரி கிட்டத்தட்ட வரும் வச்சுக்கோங்களேன் மைனர் ஆர் ரெடி டு கோ டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் காலேஜ் இந்த கடைசி இந்த மூணு போட்டிருக்க ஒய் இசட் அண்ட் ஜென்ரேஷன் ஆல்ஃபா இதுதான் நமக்கு டார்கெட் குரூப் ஃபார் கிவிங் இன்சூரன்ஸ் ஸோ இதனால தான் எல்ஐசி ஹஸ் கம் அவுட் வித் ரிலாக்ஸ்டு அண்டர் ரைட்டிங் ரூல்ஸ் எதுக்கு இவ்வளவு பேருக்கு இவ்வளவு பொட்டன்சியல் இருக்கு இவ்வளவு இன்கம் இருக்கு இப்ப காலேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு கேம்பஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் போறாங்க டக்குன்னு ஒரு இன்போசிஸ் ஆட்டம் விப்ரோ ஆட்டம் ஆக்சஞ்சர் ஆட்டம் இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய கம்பெனிகள் கொத்தின்னு
மூணு மாசம் சம்பளம் கிரெடிட் ஆகிற பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை காமி நீ டிகிரி பாஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்க சர்டிஃபிகேட்டை காமி உனக்கு நான் ஒரு கோடி ரூபா பாலிசி தரேன் வெரி சிம்பிள் இப்ப என்ன போக்கஸ்னா எஜுகேஷன் இன்கம் இதுதான் போக்கஸ் ப்ரிஃபர்டு நான் மெடிக்கல் குரூப் ஒரு கோடிக்கு இதை பத்தி நம்ம டீடைலா அடுத்த கிளாஸ்ல பேசுவோம் ஆனாலும் எதனால அதை அப்படி பண்ணிருக்காங்கிறத சொல்றதுக்கு தான் இந்த சார்ட்டு நான் வந்து சும்மா வந்து போடல உங்களுக்கு இந்த சார்ட்டு இந்த இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கணும் பேப்பர் படிக்கணும் நம்ம வந்து சார் சொன்ன மாதிரி டெக்னாலஜிக்கு தக்கன நம்ம மாறிண்டே தான் இருக்கணும் மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது பழைய வானேதிக்கு தேவி செல்வன் சார் சொன்னார் பாருங்க அடுத்த தடவை நான் வந்து ரிமைண்டர் அனுப்புறப்ப அவங்க போட்டோவோட நீங்க ரிமைண்டர் அனுப்புங்க பிரீமியம் கட்டுறாங்களா இல்லையா பாருங்கன்னு சொன்னாங்க என்னெல்லாம் இருக்கும் நம்ம சரி நம்ம தெரிஞ்சுதான் ஆணும் வேற வழி இல்லை என்னடா இதெல்லாம் போட்டு நோண்ட வேண்டியிருக்கு இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு அதெல்லாம் கதை வேற இப்போ நம்ம உலகத்துக்கு தக்கனா நம்ம மாறித்தான் ஆணும் அப்படின்னாதான் சர்வைவல் சர்வைவல் இஸ் த ஃபிட்டஸ்ட் இப்போ வந்து சாதாரண ஏஜென்ட்டுக்கும் நமக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும்னா ஆனந்தா அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனந்தா ஜஸ்ட் லைக் தட் வெரி இட்ஸ் வெரி பிக் டூல் ஆனாலும் நம்ம பிரைமரி அண்டர்ரைட்டுங்கிற கான்செப்டை மறந்துடக்கூடாது ஆனந்தா பண்ணினா கூட ஆளை பார்க்காமையோ பட்டு நீங்க ஆளை வந்து அசஸ் பண்ணாமே நம்ம பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஆனந்தால நீங்க தானே அண்டர் ரைட்டு எல்லாமே நம்ம தானே பண்றோம் எல்ஐசி வந்து பேக் ஹண்ட்ல பாக்குறாங்க ஓகேன்னு கிளிக் பண்றாங்க அவ்வளவுதானே சோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்டா சப்ஜெக்டுக்கு போறேன் சரி சார் என்ன பேசிக்ஸ்ல எப்படி கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும் நிறைய சந்தேகங்கள் எஸ் யூசினா என்ன நீங்க எல்லாமே ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தான் சம் அண்டர் கன்சிடரேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவருக்கு எவ்வளவு லோன் ஹவுசிங் லோன் கொடுக்கலாம் ஐம்பது லட்சம் கொடுக்கலாமா அறுபது லட்சம் கொடுக்கலாமா வீட்டினோட வேல்யூ எவ்வளவு நாள் இருக்கலாம் அவருக்கு எவ்வளவு சம்பளம் வருது அவர் எவ்வளவு வேற கடன் வச்சிருக்காரா கட்டுவாரா இஎம்ஐ பாக்குறோமா இல்லையா அதே தான் சம் அண்டர் கன்சிடரேஷன் சோ இந்த சம் அண்டர் கன்சிடரேஷன் என்ன அப்படின்னா இரண்டு வருடங்களுக்கு இன்னையில இருந்து இரண்டு வருடங்களுக்கு பேக் டேட்டட் எடுத்த பாலிசி எல்லாம் சேர்த்துக்கணும் கரண்ட் ப்ரப்போசலையும் சேர்த்துக்கணும் இப்போ இன்னைக்கு வந்து தேதி வந்து பதினா பன்னெண்டு ஆறுனா இந்த பன்னெண்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்போ ஒன்னு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து பன்னெண்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் உண்டான பாலிசி டோட்டல் போட்டால் அதுலயே பேசிக் சம்மர்ஷோடு மாட்டாங்க <laughs> 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 12 பன்னெண்டு ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அவர் பேர்ல முன் வழிவிக்கப்பட்ட பாலிசிகள் அனைத்து டோட்டலும் சேர்ந்துதான் எஸ் யூசி இதுல ஸ்டாண்ட் அலோன் எடுத்துருவாங்க சிங்கிள் பிரீமியத்தை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க சோ இது வந்து எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இப்ப நான் அதே தான் சொல்ல வரேன் ஹவுசிங் லோனை கம்பேர் பண்ணியே பேசலாம் அவருக்கு இவ்வளவு லோன் கொடுக்கலாமா இவருக்கு இவ்வளவு பாலிசி கொடுக்கலாமா நான் மெடிக்கல்ல அவ்வளவுதான் இந்த எஸ் யூசியினோட டோட்டல் தான் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு கீழே ஒரு கோடி முப்பத்தாறு வயசுல இருந்து ஐம்பது வயசு வரைக்கும் ஐம்பது லட்சம் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க சோ ப்ரிஃபர் பட் கண்டிஷன் என்ன படிச்சிருக்கணும் கிராஜுவேஷனா இருக்கணும் போஸ்ட் கிராஜுவேஷனா இருக்கணும் மூணு மாச இன்கம் வருஷத்துக்கு பத்து லட்சம் இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் இருக்கு அது அப்புறம் நம்ம பேசணும் இது டிஏஎஸ் என்னன்னா ஆக்சுவல் சம்மர்ஷன் ஆக்சுவல் சம்மர்ஷன் என்ன ஒரு லட்சம் ரூபான்னா ஒன்னே கால லட்சம் வரலாம் சில இதுல பேசிக் சம்மர்ஷன் டாசா என்ன டோட்டல் ஆக்சுவல் சம்மர்ஷன் இரண்டு வருடங்களுக்கு டோட்டல் ஆக்சுவல் சம்மர்ஷன் இருக்கு இதுவரைக்கும் அவருடைய எவ்வளவு பாலிசி எடுத்திருந்தாரோ எல்லா டோட்டலையும் சேர்த்து கணக்கு கொடுக்கணும் இந்த டிஆர்எஸ்ஏக்கு அவருக்கு இவ்வளவு இன்கம் இருக்கா இவ்வளவு இவ்வளவு கட்ட முடியுமா அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி எஸ் யூசி அதுதான் இப்ப நான் சொன்னேன் இருபத்தி நாலு மாசங்களை தான் போட்டிருக்கேன் இதுல ஒன்லி சிஐஆர் கிரிட்டிகல் இன்னஸ் ரைடர்ங்கிறது தனி எக்ஸ்க்ளூசிவா வரும் இதுல சேர்க்க மாட்டாங்க ஆனால் டேர்ம் ரைடர் சேர்ப்பாங்க டேர்ம் ரைடர் சேர்ப்பாங்களா மாட்டாங்களாங்கிறது இன்னும் ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை புது ரூல்ஸ்ல சர்க்குலர் வரலாம் அப்படின்னு அந்த ஃபேக்கல்ட்டியே எஸ்டிசி ஃபேக்கல்ட்டியே சொல்லியிருக்காரு தெரியாது எனக்கு சீரஸ் சார் சொல்லியிருக்கார் ஆனால் இப்போதைக்கு நம்ம பழைய ரூல் தான் எடுத்துக்கணும் டேர்ம் ரைடரையும் எடுத்துக்கணும் 
கிரிட்டிக்கல் இன்னஸ் மாத்திரம் தனியா எக்ஸ்க்ளூசிவ் லிமிட்டா வரும் இதுல கம்பைன் பண்ணக்கூடாது அதான் எகன் சொன்ன எஸ்யூசினா என்னங்கிறத நான் போட்டிருக்கேன் சரி இது ஒரு எஸ்யூசி சார்ட் சம் மட்ரிஸ்க் ஏஎஸ்ஏ டிஆர் இதெல்லாம் சேர்த்துப்பாங்க ரெண்டு கேலண்டர் இயர்ஸ் ஏஎஸ்ஏ அதே சொன்னதே தான் எஸ்யூசிங்கன்னா என்னன்னுங்கிறத காமிச்சிருக்கேன் இப்போ ஒவ்வொரு பாலிசிக்கும் எவ்வளவு எதெல்லாம் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் தான் நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் ஏன்னா இந்த பேசிக்ஸை தெரிஞ்ச அப்புறம் தான் நம்ம நான் மெடிக்கலை பத்தி அடுத்த கிளாஸுக்கு நம்ம பேச முடியும் இதெல்லாம் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் பாலிசி ஹோல்டர்ஸ்ட பேசுறப்போ நான் மெடிக்கல் நம்ம கன்சிடர் பண்றப்போ இந்த பாலிசி கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் எடுத்துக்கணும் அதை கன்சிடர் பண்ணிட்டு தான் நீங்க அதை கன்சிடர் பண்ணாம நீங்க அவருக்கு ஏஜுக்கு கரெக்டா ரவுண்ட் ஆகும் நிறைய வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா இங்க வந்து மெடிக்கல் ஆயிரும் அதை பார்த்துக்கணும் இது ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் எஸ்யூசி அசூமிங் இருபத்தி ஏழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல இருபது லட்சம் ரூபாய்க்கு ஜீவனானந்த் பாலிசி ஒருத்தர் ப்ரப்போஸ் பண்றார் அவருக்கு ப்ரீவியஸ் பாலிசிஸ் எல்லாம் என்னென்ன போட்டிருக்கேன் இது வந்து இளைஞலின் சார் கூட முன்னாடி நடத்திருக்காரு நமக்கெல்லாம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ இதுல எஸ்யூசி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது யாரா சொல்லலாமே எனிபடி கேன் ரைஸ் அதோட முடிச்சுக்கலாம் கரெக்டா ஒன்பதா போறது முடிச்சுக்கலாம் இப்போ எனக்கு இதுல தேவை எஸ்யூசி எவ்வளவு நான் உங்களுக்கு விடைய கொடுத்துட்டேன் போட்டுட்டேன் இந்த இருபது லட்சம் ரூபாய்க்கு ப்ரொபோசல் கொடுக்கிறாரு இருபத்தி ஏழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுக்கு ப்ரீவியஸ் பாலிசிஸ போட்டுட்டேன் எஸ்யூசி எவ்வளவு வரும் எனக்கு சொல்லணும் நான் சொல்ல போறது இல்லை ரெண்டோ மூணு பேர் சொல்லலாம் அதோட முடிச்சுக்கலாம் கிளாஸ் கால்குலேட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க நண்பர்களே நான் உங்களுக்கு எஸ்யூசி எப்படி கால்குலேட் பண்ணு சொல்லிட்டேன் ரூல்ஸ் சொல்லிட்டேன் பாலிசி நம்பர்ஸ் டேபிள் நம்பர் போட்டுட்டேன் சொல்லுங்க நண்பர்களே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க இப்படி நம்ம கத்துனா தான் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சங்கர சுப்பிரமணியன் சார் ஐ திங்க் தவறு நினைக்கிறேன் வேற யாராவது சொல்ல விரும்புறீங்களா நான் அவர் சொன்னது தப்பு நான் சொல்ல வரல அவர் சொன்னது ரைட்டுன்னு நான் சொல்லல பாக்கலாம் எதுன்னு சொல்லுங்க ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க செந்தில்குமார் சார் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் சார் வெல் டன் சூப்பர் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் இஸ் ரைட் ஆன்சர் ஏன்னா இது வந்து ஸ்டாண்ட் அலோன் 943 அது கால்குலேட் ஆகாது கரெக்ட்டா என்ன அடிச்சார் அவரு சோ இது ஸ்டாண்ட் அலோன் அதே மாதிரி 9530 லட்சமும் கேன்சல் ஆகாது கரெக்ட்டா புரியலனா கேளுங்க நண்பர்களே புரியலனா கேளுங்க இல்ல கேர்ஃபுல் கேர்ஃபுல் கவனிங்க நல்ல ஒரு பாயிண்ட் انا एग्जांपलோட சொல்றதனால ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் சோ இந்த பத்து லட்சத்தை எடுத்துக்கணும் கரெக்டா இந்த பத்து லட்சத்தை எடுத்துக்கணும் இந்த ஏழு லட்சத்தை எடுத்துக்கணும் ம் டோட்டல் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் எஸ்யூசி இப்ப கடைசியா சொல்றேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி இந்த ஃபார்ம் எது எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு தெரியும் ஓன் லைஃப் எயிட்டீன் பிளஸ் 340, ஃபார்ட்டி எயிட்டீன் பிளஸ் ஆ இருக்கலாம் ஆனால் ப்ரப்போசர் வந்து ஃபாதரோ மதரோ இருப்பாங்க மேஜர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனர் லைஃப் ஸோ இதெல்லாம் கேஒய்சி டாக்குமெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ வந்து நான் மெடிக்கல் ப்ரிஃபர்டு இதுக்கெல்லாம் வந்து எஜுகேஷன் ப்ரூஃப் மஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் சேலரி ஸ்லிப் அண்ட் வேற வேற அப்ளிகபிள் த்ரீ இயர்ஸ் ஐடி ரிட்டர்ன் ஸோ இந்த ஸ்லைடோட இன்னைக்கு முடிச்சுக்கலாம் ஏன்னா இதுக்கு மேல டைம் ஆயிரும்
So with this, I would like to conclude. I would like to thank Saranan Sir and Amda Madam and the SSMG team for giving me the opportunity. Thank you very much. Nandri sir. Number one, you know, the first thing is that the starting line, the very basic line, the first thing is that we have to start with the first thing. We are not going to be able to update the first thing. We are not going to be able to update the first thing. We are not going to be able to update the first thing. We are not going to be able to update the first thing. We are not going to be able to update the first thing. We are not going to be able to update the first thing. We are not going to be able to update the first thing. Percuma baru ada. Nama anda field ni lapuk semua tu percuma yang lama irkano. Abang ni kerja apa? Anda orang hari kerja soliter pada tu lah orang. Semua terinci kunga, terinci kunga, kat kunga abang ni ramai orang soliter pada. Anja bagai ni pati na ini ke rombong, rombong, ilmu ya, semua orang rombong easy apa ni ramai basic start panir kaga. Ini barak kuriya class lah untuk ini kau ni update ada nama anda ada ada isyeng lah nama kat kunga. Ini ke session ni apa ni ada cie abang ni orang dua per cerunga. Andres puni cerunga ni ke session ni berindah tu nih. Ini, Unggal korai kah deh na, Unggal feedback ye perih nala itu aja na. Feedback. I am not expecting, Enak appreciation words rendah. Sir, nih ini nama di nanti di kelam ini nih cerunga. Ya na, ini nama grup. Nono Unggal madu urus saudara na muka berda. Unih nih dah de, ye perih panan unun cerunih nih na, adik kita kena na inod way of teachingnya madi ber. Ini nala unun tapuk deh deh, lalai me ur nama grup ta, ur family na sahur ur madi. Kandi pagi, ini, ini nama improve puni kerana kita ini nereiya guru kerana itu adu untuk use pola hari. Nah, saya nak kemudian saya seperti improve puni, nih ini sosial suggestion cula lah, bila speed up pagi, ini orang orang ini slow one atau lain cula lah, ini ramai English use puna dengan cula lah, tapi kerja ada nanti orang. Enak ada, nama sometime mandi, while mandi ada English ya, tapi mana cikgu mana. Okay, sudah mesti mana? Sir, mana kang sir, sir nak ke? Kena kena mau sunthara sah nanti nama hari yang terasa. Kena orang me abadu bande English tu allah puri ira tu madri. Yeli me ya, abadu bande yepri anggal ke. Abadu nila awak ati cor uut nama hari koran dekik. Kali ya ana ponnu acinda inna savingya ubur tur derende. Anu ida bangi, awangga manusia irka da bangi exam lorda. Abadu abadu na koran dekik ke yepri ur kadeh choli orang kelas renda orang kelas la. Pada edupa anggalo. Anda mari insan sari itu nalar insan sari, dia mari pona nereyan angkat tu kong sari. Yang nak awal tali baru, pesen nomor dah insan ni kita ni nak cek. Ena step by step pa, step by step pa, orang na orang na orang na apa apa pun juga cak. Apa nak word English baru kita balik ya. Ina pesen kita ni tali baru dah. Ah, ada tak? Ina ada ni pesen kita. Ah, wap pona soli dina le ya. Yang nak kenapa? Nama da pat kita, awal bandu barang le, utta English baru kita balik ya. Ina pura not pergi kita ni kerja dah. Ebu, itu memang bila, ya perih, ya perih, nada tu ni, yanggal dia, ya perih, ya perih, kuruk kono, apaing kira tu, nalla tu, bukan tu senjir tinggal sah, ramban nandring sah, thank you. Raja Shree Grand sir. Sir, mana tu sir? Ah, mana kan cerita tu? Sir, ramban yadar bar pada orang tu, orang senjir urutin yang ramban nandri. Orang orang sendiri kan sir, orang Australia orang tu, pada ni elu, pada ni tu, pada ni ji. Padan itu rupa tinggi, rupa tar na patinji, na patar ambil mula ini, na sah. Padan itu rupa tinggi, na padan itu bayi sila itu rupa tinggi bayi sah. Exactly. Rupa tar na patinji. Ya juga rupa tar. Sir, orang ni kira. Sir, itu mail apa ini, na sah. Padan itu padan itu tinggi, na dia na sah dengan beri. Over ya juga rupa anda lain na total putik na warun sah. Padan itu rupa tinggi, sir. Padan itu rupa tinggi, kute na. Ah, sorry sah, sorry sah. Wajah, wajah, wajah. Rupa tar na patinji. Arah itu padan itu anda itu wajah sah, wajah sah. Ah. Apa na patar ambil kute na. Okay, sir. Correct, sir. Okay, thank you, sir. Three people are going to get out of here. That's right, sir. That's right, sir. You can't get out of here. 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 Right, sir. Right, sir. That's right. Okay. Thank you, sir. 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 India is a younger generation, sir. Sir, X, Y, ini ni, ini mana nada tu nanti, anak rombo putih ni, sir. Ipa dan sir, semua orang ni Instagram ni, ada ini ni, pati ni, nama ni, semua ni seperti pesna, konjung muda, visi ni, kita ni semua orang ni, orang ni, sir. Orang ni, apa ni, desa ter, perdin, satu kelas ni, kita semua ni, sir. Sir, Ipa ni, kita generation, new generation, ni an pun orang ni, sir. Adik, apa ni invest pun wang ya, long term lah, mana abdin orang ni. Awang ni kawal apa macam ni orang ini kena, nalla orang ini kena enjoy pun orang. Future apa dia ni kawal ni hilang orang ni, anda masih orang ni. 
இன்வெஸ்ட்ரீங்க <laughs> 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 வழி <laughs> வருமானம் அதனால <laughs> ராஜு பேசுறேன் பன்னெண்டு பாலிசி தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இது வரைக்கும் ஆனால் நம்ம எஸ்எம்ஜியில் சேர்ந்ததுல இருந்து நிறைய நாலேஜ் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிக்கப் ஆகிட்டு வரேன் சார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு சார் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருந்தது அதை சேட்டில் போட்டிருந்தேன் இப்போ தான் ஒரு பாலிசி ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு அவருக்கு டி ஃபார்மட்டி ஒன் சைட் இல்லை எங்கள் டிஓக்கு தெரியல அதை எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுன்னு கையெழுத்துலாம் <laughs> 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 கிருஷ்ணகுமார்ஷ்ணகுமார் <laughs> சார் குட் ஈவினிங் சார் நான் ஊட்டியிலேருந்து பேசுகிறேன் சார் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் சார் 
சார் வணக்கம் சார் சார் உங்கள் கிளாஸ் ராஜகோபன் சார் ரொம்ப நைஸாக இருக்கும் சார் எப்போதும் பார்ப்பேன் நிறைய இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் உங்கள் வேர்ட்ஸை டிக்ஷனரியில் கூட பார்ப்பேன் சார் எப்படி இப்படி பண்ணுறீங்க எப்படி இவ்வளோ இன்டெப்தாக இல்லை சார் இன்டெப்தாக பண்ணுறீங்க நிறைய வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க சார் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது சார் இன்னைக்கு கிளாஸு அதே மாதிரி உங்களுடைய ஒவ்வொரு இதுவுமே எப்படி உங்களால் இவ்வளோ தூரம் ஒரு இதுக்கு போக முடியுது அப்படின்றதுலாம் வந்து ரியலாக அமேசிங் சார் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு வெரி நைஸ் சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ வெரி மச் ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸுமே உங்களுடைய அது சூப்பராக இருக்கும் சார் தலைவர் இருக்கும்போது கூட சார் தேங்க் யூ வெரி மச் சார் எக்ஸலன்ட் சார் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ ரொம்ப ரொம்ப நல்லமுத்து சார் சார் வணக்கம் 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 சார் உண்மையிலேயே தலைவர் நம்மளோடு இருந்து வழிநடத்துறாருங்கிற நம்பிக்கை ரொம்ப பிரகாசமா தெரியுது அதுக்கு அடிப்படையில் ஒன்று சொல்றேன் இன்னைக்கு எண்பத்தி ஆறு பேர் வந்து பங்கேற்றுக்கிட்டாங்க பட் அதே நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான் அதாவது கடை நிலைகள் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் விவரம் புரியாம இப்போ எப்படி பாலிசியை கம்ப்ளீட் பண்றது தெரியாதவங்களுக்கு கூட எளிமையா ஒரு பாலிசியை எப்படி கம்ப்ளீட் பண்றது அதுக்கு என்னென்ன வழிவகைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத தலைவருக்கு ஈக்குவலா தெளிவா எடுத்து சொன்னீங்க இன்றைய கிளாஸ் இதுக்கு முந்தி நிறைய ஆங்கிலத்தை பயன்படுத்துவீங்க இப்ப அந்த ஆங்கிலத்தை கொஞ்சம் குறைச்சுக்கிட்டு முழுமையா தமிழுக்கு மாறி இருக்கிறீங்க இதே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய மாற்றம் ரொம்ப நன்றிங்க சார் இதே வழியில கொண்டு போகலாம் இப்ப வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் வந்து எத்தனை வேணாலும் வந்து இங்கிலீஷ் ஆகலாம் தப்பு இல்லை பட் அற்புதமான கிளாஸ் இன்னைக்கு அருமையா இருந்தது மிக்க நன்றிங்க சார் தவறு இல்லாத குறைய நீங்க எல்லாம் தீர்த்து வைக்கிறீங்க அதுக்கு என்னோட மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் நன்றிங்க சார் பாண்டி செல்வன் சார் வந்துடும் <laughs> 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 ஸ்பெஷல் எம்ஹெச்ஆர் வர்றப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் ப்ரூஃப் கேட்பாங்க மூணு வருஷம் இன்கம் கேட்பாங்க ஆமாம் இஸ் ஏ டேம் பிளான் கரெக்ட் மேக்ஸிமம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் தான் கொடுக்க முடியும் அதில் இனிமேல் மினிமம் ஃபைவ் லேக்ஸ் மேக்ஸிமம் கொடுக்க முடியும் ஏன்னா டிவி டிவிஷன் ஆஃபீஸ் ஜோனல் ஆஃபீஸ் போகிற கேஸு ஸ்பெஷல் எம்ஹெச்ஆரில் பார்த்தீங்கன்னாலே இன்கம் ப்ரூஃப் அட்டாச் பண்ணுற மாதிரியே வந்து மூணு வருஷம் ஐடி ரிட்டர்ன் கொடுத்துடும் மினிமம் டூ இயர் ஆகுது கேட்குறாங்க ஆமாம் ஏன்னா டேம் பிளான்னா உங்களுக்கு போட்டு சார்ஜர்மே கொயரி போட்டு திருப்பி அனுப்பிச்சிருவாங்க அதனால நம்ம எப்போதுமே கரெக்டா அனுப்பிச்சிட்டோம்னா எந்த கேள்வியும் இல்லாம அண்டர் ரைட்டிங் வந்து ஓஆர்னு போட்டு வந்துடும் சப்ஜெக்ட் டு மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ் ஓகே டைம் ஆயிடுச்சு முடிச்சுக்கலாம் சார் டைம் ஆயிடுச்சு ஓகே நன்றி நண்பர்களே இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பயிற்சி வகுப்புக்கு நலமுத்து அண்ணா சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழு பேர் இன்னைக்கு வந்து அட்டன் பண்ணியிருந்தாங்க உண்மையில எங்களுக்கு வந்து இது ஒரு ஒரு மிகச்சிறந்த உற்சாகத்தை கொடுக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப உண்மையான விஷயம் ஏன்னா தலைவர் இருக்கும்போது வர்றதுங்கிறது ஒண்ணு தலைவர் இல்ல நாங்க நடத்த ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றப்போ உங்களுடைய ஆதரவு வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பையும் பாத்தீங்கன்னா நல்ல க்ரௌடு இருந்துச்சு நேத்து பாத்தீங்கன்னா செல்வன் சரோட கிளாஸ் அதுவும் நல்ல க்ரௌடு ஸோ இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஆறு பேர் ரொம்ப சந்தோஷத்தை தான் கொடுத்துட்டு இருக்கு இதே மகிழ்ச்சியோட நம்ம வந்து தொடர்ந்து இந்த பயிற்சி வகுப்பை நம்ம கொடுத்துட்டு வருவோம் முடிந்தவரை என்னென்ன பயிற்சி கொடுக்க முடியுமோ அதே மாதிரி பண்ணிட்டு வருவோம் எல்லாரும் கலந்துனீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் என்னமோ அவங்க நடத்துறாங்க பொழுது போகாம நடத்துறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் உங்களோட வரவேற்பு இல்லாம இருந்தா எங்களாலே ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதாவது பத்து பேர் வந்தாலும் நாங்கள் நடத்துவோம் தலைவர் சொன்ன மாதிரி பத்து பேர் வந்தாலும் என்ன சார் பத்து பேருக்கு ரீச் ஆகுது இல்லை சார் அவங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கு நடத்துங்க சார் பாரு அது வேற விஷயம் ஆனா சரவணன் சார் சொன்ன மாதிரி தலைவர் இல்லாதப்ப கூட எங்களுக்கு இவ்வளவு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து மோட்டிவேட் பண்ணி எங்களை இன்ஸ்பயர் பண்றீங்க பாத்தீங்களா அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னாதான் எங்களுக்கும் வேற மாதிரி சிந்தனைகள் பண்ணி இவங்களுக்கு என்னெல்லாம் நடத்தலாம் அப்படின்னு நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி அட்மின்ல டிஸ்கஸ் பண்ணி என்னெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைகள்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தக்க நம்ம குரூப்பை கொண்டு போகலாங்கிறது நம்மளோட பாயிண்ட் உண்மையான விஷயம் அதான் சொல்ல வரேன் ஏன்னா நாங்க இனி அடுத்த யார கூப்பிடலாம் என்னென்ன பண்ணலாம் பயிற்சி வகுப்பு இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேசர் சார் வந்துட்டு இப்ப தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க 
ஆஹ் ஏதோ ஒரு சமயத்துல அவருக்கு வர முடியல அப்படிங்கிறப்ப நான் வந்து பயிற்சி வைப்பு கொடுக்கலாம் இது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நல்ல நிறைய பேர் வந்து நமக்கு பயிற்சி கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க நேத்தே என்கிட்ட வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு பேர்கிட்ட நான் பேசிட்டேன் நாலு அஞ்சு பேர்கிட்ட பேசிட்டேன் ஓரளவுக்கு எல்லாருமே வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க ஆஹ் எங்களுக்கு தேவை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய இதே உற்சாகம் தான் இதே உற்சாகத்தோட நீங்க வந்து எப்பயுமே கலந்துகிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நன்றாக இருக்கும் ஆஹ் சோ உண்மையிலே இன்னைக்கு வந்திருக்க அத்தனை பேருக்குமே முதல்ல என்னுடைய நன்றியை நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அண்ட் சுதாமதி மேடம் ஏதாவது சொல்லணுமா ஒரு <laughs> 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 அந்த அமைப்புக்கு ஒரு இருநூறு ரூபா மாசங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல சோ நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சௌரியமா இருக்கும் வேற ஒண்ணும் கிடையாது எந்த பணமும் எல்லாத்துக்கும் கணக்கு உண்டு எதுவுமே நாங்க பர்சனலா யாரும் யூஸ் பண்ண போறது கிடையாது எல்லாமே சார் இப்ப சங்கர் சுப்பிரமணியன் சார் சொன்ன மாதிரி வேற மாதிரி ரிவார்டு தலைவர் பண்ண மாதிரி நாங்களும் பரிசுகள் எல்லாம் கொண்டு பரிசுகள் எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் இந்த ஜூம் பீஸ் பத்திரம் வித்தவுட் ரிமைண்டர் நீங்களாகவே கொஞ்சம் அனுப்பிச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் எங்களுக்கு இன்னும் மேலும் மேலும் நிறைய கிளாஸ் வகுப்புகள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் சில நாள் வெள்ளி சனி ஞாயிறு கூட நடத்தலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் சப்ஜெக்ட் நீங்க எல்லாம் வரத பொறுத்து இருக்கு பட் அந்த ஜூம் பீஸ்ங்கிறது ஒரு பணம் கட்டினாதான் நம்ம அந்த இதை பண்ண முடியும் இல்லையா அது கொஞ்சம் இரவ ரிமைண்டர் இல்லாம கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா சௌரியமா இருக்கும் எஸ் எஸ் அஞ்சிக்கு அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு இல்ல கண்டிப்பாக இப்ப இந்த இத சொன்னதுனால இன்னொரு ஒரு அறிவிப்பு நான் சொல்லிக்கிறேன் இப்ப தலைவருடைய பண்ட் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு மதியம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நூத்தி ரெண்டு பேர் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் நூத்தி ரெண்டு பேர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க ஆஹ் எவ்வளவு அமௌண்ட் வந்திருக்குங்கிறதெல்லாம் நான் அப்டேட் பண்ணிட்டு நான் நாளைக்கு குரூப்ல போட்டு விடுறேன் ஆஹ் சோ இன்னும் பதினஞ்சு தேதி வரைக்கும் நம்ம பாத்துட்டு பதினாறு பதினேழுலாம் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் பதினஞ்சு தேதி வரைக்கும் நம்ம டைம் வச்சிருக்கோம் அதுக்கு மேல நம்ம இது பண்ண வேண்டாம் வளர்த்திட்டு போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் சோ அந்த வகையிலும் நான் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சுதாமதி மேடம் நீங்க வந்து ஒரு நன்றி உரை சொல்லிட்டு இன்னைக்கு அமுதா மேடம் வரல நீங்க ஒரு நன்றி உரை சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் ஒரு நிமிஷம் நல்ல முத்தான் பேசுறாங்க அவங்க பேசினதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஒரு நன்றி உரை சொல்லி சொல்லுங்க சார் ஒரு குறிப்பிட்ட தேதிய நிர்ணயம் பண்ணி ஒரு குடும்ப அனுப்புங்க சார் இந்த ஒத்துழைப்பு <laughs> 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 அனைவருக்கும் வணக்கம் நமது தலைவர் அவர்களை சிரம் தாழ்த்தி வணங்கி கொண்டு நம்ம மீ நம்ம ஜூம் மீட்டிங் வந்து என்னைக்குமே எப்பொழுதுமே தொடர்ந்து நடக்கணும் நடந்துட்டே இருக்கும் இல்லைட்டா சார் உங்களை எல்லாம் யாரையும் தூங்க விட மாட்டாரு ஏன்னா மனசுல வச்சுக்கோங்க நம்ம ஜூம் மெம்பர்கள் அனைவரும் தயவு செய்து தயவு செய்து தரம் தாழ்த்தி வேண்டி வணங்கிக் கொள்கிறேன் பத்தாம் தேதிக்குள்ள ஒரு இருநூறு ரூபாய் நீங்க எப்பயும் போட வேணாம் உங்களுக்கு முத முத கமிஷன் வருது இல்ல ஒன்னாம் தேதி கமிஷன் வருது ஒன்னாம் தேதி குருதச்சனையா வச்சிருங்க இருநூறு ரூபாய கமிஷன் அவருக்கு போட்டுட்டு நீங்க அடுத்து ஜூம் பயிற்சிக்காக நம்ம வந்து பீஸ் கட்டுறோம் அப்படி நினைச்சிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் அந்த பஸ்ட் கமிஷன்ல இருநூறு ரூபாய ஜூம் பயிற்சிக்கு போட்டுட்டு நீங்க அடுத்து நீங்க நான் அதைதான் செய்யறேன் என்னைக்கு நான் ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணணும் கமிஷன் வந்தோன்னா பார்ப்பேன் ஆகா முதல்ல வந்து குரு முதல்ல கல்விக்கு நம்ம வளர்ச்சிக்காக நம்ம வளர்ச்சிக்காக ஒவ்வொருத்தரும் சார் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால அவருக்கு போட்டுட்டு நமக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கிறோம்னு எடுப்பேன் அதை நான் சொல்றேன் சார் தயவு செய்து எல்லாரும் போட்டீங்கன்னா பத்தாம் தேதி போட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கும் இன்னும் நல்ல ஸ்பீச்சர் எல்லாருமே வந்து ஃப்ரீயா செய்வாங்கன்னு நம்ம நினைக்க முடியாது ஒருத்தர் வந்து விரும்புவாங்க அவங்களுக்கு நம்ம ஆனர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தயவு செய்து நம்ம எஸ் எஸ் நம்பர் நண்பர்கள் அனைவரும் பத்தாம் தேதிக்குள்ள அந்த ஜூன் பீஸ் போட்டுருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் சொல்றது நமக்கு சின்ன பிள்ளைங்கள்ட்ட சொல்ற மாத
வேண்டாம் அடுத்த மாசம் எல்லாம் அந்த பேச்சு வராத அளவுக்கு நம்ம நடந்துக்குருவோம் சூம் பயிற்சி ரெகுலரா நமக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் நல்ல நல்ல தகவல் இங்கெல்லாம் ராஜகோபாலன் சார் நடத்துனது அப்படியே மைண்டுக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கு பாருங்க அன்னைக்கே சார் சொன்னாங்க நமக்கு நிறைய வந்து எல்ஐசி நம்ம பொறுப்புகளை நம்மள்ட்ட கொடுத்துருச்சு அது ஃப்ரீ ஆயிருச்சு முகவர்கள் போய் என்னென்ன தேடி ஐம்பது லட்சத்துல ஒரு கோடி நீ வாங்கிட்டு வா ஏதாவது ஒண்ணுட்டா நம்ம தான் மாட்டிக்க போறோம் அது ஆமா இல்லைன்ட்டு போயிரும் அதனால சார் சொன்ன மாதிரி அதையும் நம்ம பார்த்து செய்யணும் இப்படி சார் சொல்றதையும் கொஞ்சம் கேட்டு நல்லா கொடுப்பாங்க சாரு சரவணன் சாரு அமிதா எல்லாம் நம்ம கொடுப்பாங்க அதனால எல்லாரும் கலந்துகிட்டு மேக்சிமம் கேட்பா குறைந்தபட்சம் தவறாம முடியாத போறது வேற குரூப்ல ஒரு நாளைக்கு பயிற்சி இல்ல அத நமக்கு சார் உடனே இப்ப நம்ம லைசன்ஸ் மெம்பர்ல போட்டுவீங்கல்ல சார் இந்த இத யூடியூப் ரெக்கார்டர் அதை யூடியூப்லயே பாக்கலாமா சரவணன் சார் ஆமாம் இந்த லிங்க் யூடியூப் லிங்க் ஜூம் ஃபீஸ் லைசென்ஸ்ரி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு இத அனுப்புங்க அப்படிங்கறாங்க எவரி செஷன் முடிஞ்ச உடனே சார் அத மட்டும் செஞ்சிருங்க ஏனா நீங்க எடுத்ததும் வரல எக்ஸல் வரல அத மட்டும் நீங்க சார் போடுங்க அது என்ன போடல மேடம் அது வந்து ரெண்டு கிளாஸ் வந்து போடல ஆரம்பத்துல நம்ம எடுத்தது இல்லையா அந்த தலைவர் நோட் பண்ண முடியல இன்னைக்கு நான் எடுத்த ஒரு கிளாஸ் நான் அப்டேட் பண்ணல ஏனா அது கண்ட்ரோல் தலைவர்ல இருந்ததனால பண்ண முடியல என்னோட கிளாஸும் வந்து நான் யூடியூப்ல அப்லோட் அப்லோட் பண்ணல பண்ண உடனே நான் போட்டுக்கிறேன் பண்ணிட்டு லைசன்ஸ் மெம்பர்ஸ் மட்டும் போட்டு விடுங்க ஏன்னா போக வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம வந்து இப்ப நோட் பண்ண முடியல கவனமா இருக்கையில அதுக்குள்ளதான் போறோம் எதுவுமே எழுத முடியல சப்போஸ் ஒரு டவுட்னா நாங்க பாத்துக்கிடுவோம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து முன்னாடி எஸ்எம்ஜி மும்பை அப்படிங்கிற பேர்ல முன்னாடி தலைவர்கிட்ட இருந்தது அது வந்து அந்த பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் தலைவர்கிட்ட கண்ட்ரோலுங்கிறதுனால அத நம்ம எல்லாம் திரும்ப எடுக்க முடியாது பட் அதுல இருக்கிற வீடியோஸ் நம்ம போய் பார்க்க முடியும் இப்ப வந்து சரல் முகவர் குரூப் அப்படின்னு நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கனாலே அந்த குரூப்ல இருக்கு யூடியூப் இப்ப ஓடிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் லைவ் ஓடிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் அதுலதான் ஓடிட்டு இருக்கு சரல் முகவர் குரூப் அப்படின்னு நீங்க எல்லாருமே பாக்கலாமா எல்லாருமே பாக்கலாம் எல்லாருமே பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே பாக்கலாம் எல்லாருக்கும் ராஜகோபாலன் சார் அவர்களுக்கும் சரவணன் சார் அவர்களுக்கும் நமது குரூப் மெம்பர்ஸ் அனைவருக்கும் அமுதா மேடத்துக்கும் நன்றி கூறி இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி